Det herinde bagved, det er ikke bare et gammelt støvet museum. Det er et af de steder i verden, hvor der foregår den mest moderne dinosaurforskning overhovedet. Det har jeg fået lov til at komme ind og se, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Jeg er her for at mødes med professor Hans Larsen. Han er en af meget få i verden, der forsker i dinosaurernes DNA ved hjælp af helt almindelige kyllinger. Hans, do you think this little, this little chicken here is related to the big dinosaur here? Absolutely. Birds are dinosaurs. They have overwhelming support in terms of shared anatomy, shared ge- geologic times. Everything points that birds are dinosaurs. Ifølge en undersøgelse foretaget af YouGov, så ved 6 ud af 10 danskere ikke, at fuglene er direkte efterkommere af dinosaurerne. I'm Professor Hans Larsen, and I am a evolutionary biologist, and I work on dinosaurs. En af de ting, Hans Larsen bruger rigtig meget sin tid på, er at se, hvordan en kylling udvikler sig inde i ægget. Når en kylling er bare få dage gammel, stadig inde i ægget, kan man se, at den har de egenskaber, der skal til for at udvikle sig til en dinosaur. Den har for eksempel en meget lang hale, den har klør, og så har den anlæg for tænder. Så so, so the fingers are actually completely independent fingers right now. Yeah. But many bird embryos do have little claws on the ends of their fingers as they're developing. Yeah. In just a few days, yeah. they, they transform this, this sort of very basic looking hand skeleton with claws yes. into the highly modified bird skeleton. Yeah. Det helt store spørgsmål er så, om man kan genskabe en dinosaur ved hjælp af en kylling, når de på et tidligt stadie er så ens. Det er dog på ingen måde som i Jurassic Park. Man kan nemlig ikke genskabe en dinosaur gennem kloning, da dinosaur-DNA er helt nedbrudt efter flere millioner år. Derfor ser man på, at man kan aktivere eksisterende gener i kyllingerne for at genskabe en dinosaur. These have to follow some very particular developmental rules that are not bizarre freakish mutations. These are developmental programs that have been around for hundreds of millions of years. If we could actually create a T-Rex looking bird, it would be following very likely the same developmental processes that a T-Rex would have used 66 million years ago. Ingen ved hvad der er sket i de millioner år mellem en dinosaur og en kylling, men på det her laboratorium har de de absolut bedste forudsætninger for at finde ud af det. Den her maskine findes der faktisk kun tre af i hele verden. Det er en nano CT scanner som kan analysere helt ned til hver enkelt celle. With your new technology, do you think that you could create build a dinosaur? Yes, I believe we can make a T-Rex looking chicken. We we'd have a bird that starts having so things like long tails, claws, maybe some teeth. In how many years do you think? If we were were really dedicated working hard at it, I think that within five years we could we could get something that would be at least making making some progress. Det har været sindssygt spændende. Når jeg kommer hjem, så vil jeg helt sikkert se anderledes på formen. Og når jeg køber en bag æg, så vil jeg tænke på de store forsøgsdyr, som gik rundt på jorden for mange millioner år siden.